環境天気が破産で続きの開始決定に伴い全従業員およそ 2,000 人が解雇されることとなったこの知らせは多くの従業員にとって衝撃的であり働く力を使った彼らの目には驚きと不安が浮かんでいる家事子通知が24日に告げられ従業員たちは急遽職場を後にすることを背負いられた会社は大阪府大同市に本社を襲き特に野生テレビの製造で知られていた府内ブランドを展開していたかつて福米市場でのトップシェアを誇った河原町電機も今や過去の栄光となった経営が困難になる中副菜は今年3月末時点で約翌億60億円に達しその子の一金入れ替わりや経営体制の混乱が経営の危機をさらに深めた突然の解雇に直面した従業員は事故の未来に不安を抱えながら自らのたまさものを取りに帰るなど終わった職場で不安な思いをするそして中には準17年間県境電気で働いていた人もおり彼は解雇の知らせを受けしばし愛然としたままであったこの厳しい状況の中労働組合関係者は解雇のキャについては「ギョロキとコモデイの声が多い」と語り企業の持つ責任の重さを指摘したまた長年の勤務を誇りに思っていた従業員たちは業績の悪化を想像していなかったと述べ信頼を寄せていた企業が一両にして崩壊する現実は心理的にも大きな唾液となった佳境天気の破産手続きの決定は単なる数字の問題ではなく 2,000 人の生活を気沸かす結果となった彼らの今後の心地は不透明でありこの危機が将来の雇用環境や教材に与える影響も懸念される理解しがたい逆風の中従業員たちがどのように立ち知るのかが注目されているこうした教材の厳しい現実に直面し従業員たちは自らの価値を見直さなくてはならない過去の経験は大切な財産であり別の未来を模索する勇気が求められる環境転機の中元は雇用の連鎖に向きその影響は一人一人の心に振動を与えるだろう。